De vorige keer hebben wij denk ik op CatNet gereageerd. Vandaag gaan we reageren op CourtCam. CourtCam is dus een programma waar dat ze uh, rechtszaken in Amerika laten zien. En ja, de leuke momentjes daar eigenlijk van. Of de kutte momenten, of weet ik wel. Whatever. We're in Paris, Kentucky. Your fried chicken and the pizza. Wat? Paris is een gebied in Amerika? Dat wist ik niet. Accelerated his car and tried to run over two jail employees. Wow, what the fuck, man. Daarvoor krijg je serieuze straffen. Ik denk dat er zelf levenslang is in Amerika. Of ja, oké, okay, misschien niet zo extreem. Maar het zou in ieder geval meer dan België zijn. What the fuck, man. Oké, okay, als je spuugt op de rechter, ja, dan krijg je wel serieuze straffen, denk ik. What the fuck moet je daar ook gewoon op zeggen, man. Ja, je hebt net op mijn fucking toga gespuugd. Jij gaat lekker naar de gevangenis. Jesus Christ, man. A closer look at Webb's recent head tattoos reveals a demented murder What the fuck, man? Kill rats? Stel je voor dat je iemand ziet lopen met zo'n tattoo op zijn hoofd, man. When the judge asks Webb to come forward, he remains seated and smiles. Ja, die moet je levenslang opsluiten. Die rechter is echt gestoord, man. Dus ze zijn de jury aan het selecteren. En deze guy is even toxic aan het doen. Omdat ze de vraag stellen of dat zij wel geschikt is om een jurylid te zijn. Stel je voor dat je een police officer nadoet, man. Wat de hel, man. Dat zijn zo dingen die nooit in België zouden gebeuren. Of ja, de kans is in ieder geval heel klein. He was convicted of the same charge back in 2001. Fuck, dat is gewoon een hobby van hem om fucking police officer te spelen, man. Hoe haal je dat in je fucking hoofd, man? Echt waar. In 2005, DeWitt was convicted of lewd or lascivious battery involving a victim between 12 and 15 years old. Wacht, wat is battery? Battery is a criminal offense involving unlawful physical contact distinct from assault, which is the act of creating apprehension of such contact. Dus eigenlijk is battery een lagere vorm van assault, wat slagen en verwondingen of zo is in België. What the fuck, een online rechtszaak? Mag dat zelf? What the hell? Older, and then skids out of control. Dit doet me echt denken aan die scène van Kors. And being chastised over language that men feel free to use. Dit gaat niet eens meer over de rechtszaak. Dit gaat gewoon over haar feministische ideologie. Riding his bicycle at night without a light. Wat is dat een charge? Als de politie dat in België ziet, dan krijgt hij hoogstens een boete volgens mij. En ik denk zelf dat hij in de meeste gevallen gewoon een waarschuwing krijgt. No, I don't. Yes, you do. Under what authority? There's a court. Yeah. Waarom zou je fucking filmen in een courtroom, man? Alsof dat een subathon aan het doen bent. Stel dat Rick een charge zou krijgen. Zou hij dan in de court gaan filmen of ja, in de rechtbank gaan filmen? Zou wel grappig zijn. And this is also freedom of the press. Wel, er zijn ook nog altijd regels omtrent pres of ja, journalistiek in een rechtszaal, hè, man. Karma. Peterson's charged with three counts of battery and one count of contempt of court. Het ging van rijden zonder licht naar uh, fucking battery en contempt of court. Ik snap echt niet hoe je zo kan zijn, man. But his feet are free, so he decides to use them. Oh, hij ontsnapt. Who tells him the man he's after is hiding beneath her house. This guy had even under a house gaan liggen. Het kan allemaal, man. Somebody over a chicken Caesar salad that he was selling. <laughs> Jesus Christ, man. Hij heeft een fucking Caesar salade gestolen uit de winkel. En omdat hij tegengehouden is door de werknemers, heeft hij die neergestoken. I don't care what you say, lady. My family is CIA. That means we got authority over you and your nonsense. Yeah. <laughs> 